Und damit. Hallo, hallo, ein kleines bisschen Hallöchen, meine geneigten Simulationszuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Runde, Herr Löblich am Steuer. Heute mit dem äh, großartigen Race Room Racing Experience. Und zwar wurde mir nach dem letzten Assetto Corsa Competizione Video auf der Nordschleife im 24 Stunden Layout im 2024er Ford Mustang GT3 nahegelegt. Macht doch mal in Race Room. Nordschleife 24 Stunden. Nordschleife, 24 Stunden Layout. Äh, Mustang gibt es in Race Room auch, allerdings den alten, alten. Äh, GT3. Ich habe den Faden verloren, ich weiß nicht, ey, wir machen einfach genau das gleiche nur mit dem älteren Auto. Ich halte allerdings vorher mein Schwein ins Bild und wer per Fax benachrichtigt werden möchte, bei neuen Videos oder Streams, drückt die Glocke unter dem Video, stellt sie auf alle und wer uns unterstützen möchte mit zum Beispiel Schweinefuttergeld, drückt den Superbutton, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der Links unten in der Videobeschreibung. Aber der Daumen, Freunde, der schüttelt die Pflaumen. Ist nämlich wie Trinkgeld, allerdings kostenlos, unkompliziert, bringt aber den Kanal weiter. Also schöne Däumchen drücken, damit Molly äh, schön was zu fressen kriegt in Zukunft. Ähm, genau. Also, äh, ich habe den Hinweis bekommen, äh, Vater, den Mustang, du hast zwar, ist der alte Mustang, aber ist GT3, ist Nordschleife, ist 24 Stunden Layout. Mach doch mal, Löbi, mach doch mal. Und wir machen äh, genau das Gleiche. Wir fahren allerdings 20 Minuten. Und ich hoffe, dass wir damit äh, drei Runden schaffen, weil ich habe festgestellt, gerade so mit Start und dann ist es ja alles sehr eng da am Anfang, habe ich glaube ich, brauche ich so für die erste Runde, was weiß ich, neun Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger. Und wenn wir jetzt in 15 Minuten Rennen fahren äh, und nach neun Minuten über die Ziellinie fahren, dann haben wir noch sechs Minuten, das heißt, dann schaffen wir nur noch eine Runde. Und wenn ich jetzt auf 20 Minuten habe und für die erste Runde neun Minuten brauche, dann haben wir für die zweite Runde noch elf Minuten und dann sollten wir noch eine dritte Runde schaffen. Theoretisch. Was jetzt natürlich blöd wäre bei Race Room ist, wenn die sagen, äh, du fährst äh, nach der Final Lap noch eine Outlap sozusagen. Also nicht die, äh, wie sagt man, Abkühlung, so, ihr wisst schon, sondern äh, wir werden sehen, im schlimmsten Fall fahren wir eben vier Runden. Es kann nur gut werden, Freunde. Oh, ich sitze aber äh, tief. Sekunde. Ich muss kurz denken. Er könnte ja eine Sichtfeld. Sichtfeld, 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 Tätere. Ich will nach oben gucken. Ich weiß noch nicht, wie viel. 14? Keine Ahnung. Ein bisschen, das ist ein bisschen wie Dolle. Ich glaube, so ist ja ein Süd. Bremst, äh, äh, Stabi, Gegenwerk, bevor, ah, der, äh, 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 Assistenten, Autopilot, ist sie bei Steuerung, wir können ja mal gucken, links, rechts, erweitert, Haarschaltung, okay, wir lassen das einfach so. <lacht> Mir fehlt total krass das Radar. 
aus ACC. Ich muss mich hier auf meine Displays verlassen. Ich habe die Gegner von 95 runtergestellt auf 93. Und äh, mit zumindest hier auf der Grand Prix Strecke. Naja, wir warten mal ab. Nicht zu früh, Freunde. Ja, löblich. Wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt. Zu früh eine große Fresse und das wird peinlich. Ja, äh, im ACC-Video bin ich schön. Den zweit, auf die zweite Streckenhälfte fahren und meint, ja, äh, hier, jetzt kommt der Streckenabschnitt, in dem, da kenne ich mich aus, da bin ich gut und habe natürlich mich einfach angestellt wie ein bisschen blöde. Also, ich muss ja sagen, ACC-Sound gefällt mir besser. dass ich die KI-Stärke runtergestellt habe, weil ich merke, die Strecke ist echt anders als in ACC. anders als in ACC. Man sitzt doch super viel tiefer in dem Auto. Das ganze Gripniveau ist ein anderes. Da gefällt mir ACC schon sehr viel besser. Ach 
Achtung, wie hässlich wollen sie den Karussell fahren? Ja. Naja, ging. Ey, sag mal. Also diese Reifen, wo Straße gefühl bei Raceroom ist im Vergleich zu ACC einfach fast nicht vorhanden. Ne? in dem Ding sitzt. Die, sieht, die Kurvenradien sind ganz anders und die Strecke ist, sieht doch einfach anders aus. Aber sehr nachvollziehbar ähnliche Höchstgeschwindigkeiten auf der Döttinger. Also ich erinnere mich, das war im ACC-Video mit dem 2024er Mustang äh, hier auch so bei 276, 278 waren. Die Performance von Raceroom ist richtig kacke, wa? Also wenn ich überlege was für eine Performance ich bei allen anderen Simulationen habe, die auf DirectX 11 oder 12 laufen. Ist Race Room richtig mies, ey. Die Runde ist ungültig. Schumacher S fährt sich anders als ein ACC, besser. Aber wie wir schon festgestellt hatten, lag das einfach in ACC vor allem an meinem Setup.
Markus auf der Kalwe. Ach nee, ist nicht die Roller Corvette. Wenn das jemand klippen könnte, bitte. Die Räder blockieren aber auch instant. Und dann geht's nur noch geradeaus. Räder. Die Musik vom Streckenrand oder was ist das? Also ey, in 
Interessanterweise kriege ich in Race Room keine vernünftige Linie hin. Das ist mir in ACC sehr viel schneller, sehr viel leichter gefallen. Das ist wirklich interessant. Woran das jetzt liegt, kann man sich jetzt, ne, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Vermutung ist. Also ich fahre sehr viel schlechter als in ACC. Ich bin in ACC, ich bin generell kein guter Simracer. Aber in ACC bin ich anders gefahren. Oder liegt es wirklich einfach nur am Auto? Es ist interessant. Genau, und für die erste Runde habe ich auch ganz gut äh, ihr Schätz, habe ich 9 Minuten 19 gebraucht, ne? Mit Start und einem Pipapo. der über die Vorderräder geht, ey. Da stand unter dem ACC-Video ein sehr interessanter Kommentar beim, äh, auf der Nordschleife ist bei Fahrzeugen vorne eine Mindesthöhe von 70 mm vorgegeben und die wird in Setups gerne mal äh, ja, eingestellt, aber es wird dann vergessen, äh, den Rest des Fahrzeugs oder des Fahrwerks anzupassen, was dafür sorgen kann, dass man eben äh, so krass untersteuert. Das weiß ich natürlich nicht, ob das bei Race Room ähnlich ist.
passiert. einfach gerade auswandert beim Bremsen. Letzte Runde war eine 8,58. Das ist jetzt auch nicht so geil. Das war auch nicht so geil. Die für den Kurt Techno vom Schreckenrand. Wenigstens habe ich den AMG noch gekriegt. 
Mit äh, 200 Zill. <lacht> Alter Falter. Also, Race Room ist einfach eine andere. Eine komplett andere Nummer. Also, komplett andere Nummer als ACT. Wirklich krass. Wirklich krass. Äh, da fahre ich lieber ACC, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin gespannt. Wir werden folgendes machen. Wir werden einfach äh, nochmal GT3 auf der Nordschleife fahren in Automobilista. Also äh, seid, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr gespannt. Und ich sage an dieser Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Herr Lüttich am Steuer. Heute mit dem großartigen Race, dem Room, dem Experience. Race Room Racing Experience. R3E. Äh, Im Ford Mustang GT3. Alt. Äh, auf der Nordschleife 24 Stunden Layout. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es den AMS die Nordschleife mit 24 Stunden Layout gibt. Äh, werden wir sehen. Wird auf jeden Fall demnächst ein Video dazu geben. Und falls euch noch eine Simulation einfällt, auf der es das gibt, ich meine R-Faktor, aber ich glaube, ich habe R-Faktor nicht installiert, dann würde ich das da auch noch fahren. Damit wir sozusagen mal einen Eindruck davon bekommen, wie sich GT3s auf der Nordschleife in den unterschiedlichen Simulationen fahren. Erstmal halte ich allerdings mein Schwein ins Bild und wer von uns per Fax benachrichtigt werden möchte, wenn du mir aus oder Streams, drückt die Glocke und das Video stellt sich auf alle und wer uns unterstützen möchte mit Schweinebuttergeld, drückt den Superbutton, wird Kanalmitglied oder benutzt einen der Links unter der Videobeschreibung. Wie zum Beispiel den Spendenlink oder aber auch den Merchandise-Link, denn da gibt es bis zum 16.06. noch 15% Rabatt. Also äh, checkt den Shop, haut raus, die Benunsen. Und äh, ihr wisst, alles, was Geld kostet, ist prinzipiell erstmal wurscht. Der, der Daumen schüttelt die Pflaumen. Ist nämlich wie Trinkgeld, allerdings vollkommen kostenlos, unkompliziert, bringt aber den Kanal enorm weiter. Wir sagen mit Au, mit Io und äh, Dings. Ihr wisst schon, tschüss. <lacht>